የመልክተ አሪስት እንደዚህ ይላል ደስተኛ እስረኛ ደስተኛ እስረኛ እስረኛነትና ደስታ አብሮ ይሄዳል አይደል እስረኛ ከሆነ ሀዘንተኛ ነጭናጫ ተናዳጅ ነው መሆን ያለበት ኮደም ብሰው ተሳዳቢ ግን ሐዋርያው ጳውሎስ እስረኛ ነው ግን ደስተኛ ነው በመከራ ውስጥ የምናልፍ ሰዎች አለን ግን ደስተኛ በፈተና ውስጥ የምናልፍ ሰዎች መሆን እንችላለን አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የምንፈልገው ነገር አለ እና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ ወደዛ ወደ ምንፈልገው ነገር ያደርሰናል ያመጣናል ግን መንገዱ አደረረጉ እኛ እንደፈለግነውና እንዳሰብነው ሳይሆን እግዚአብሔር እንደወደደውና እንደፈለገው ወደዛ ፍጻሜ ያመጣናል በመሐከል ግን የሚሆነው ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ለኡላዊነት ተደግፈን ነው መቀበል ያለብን እሱ አዋቂ ነው በማለት ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ሮም ሄዶ የማገልገል ትልቅ ጥማትም ምሻትም ነበረው ምራፍ አንድ ላይ በቃ ፍት ለፊት መጥቼ ባዋራችሁ ደስ ለኛል ነገር ግን ተከለከልኩኝ ይላል ሮም ምራፍ 15 ላይ ሄዳችሁ ብታዩ መጥቼና አንተ ጋራ ለማعرفና አፍቃለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስፔን ተሸኙኛላችሁ እናንተ ጋር አርፈ ደስ ብሎኝ ቆይቼ ከዛ በኋላ ወደ ምቀጥለው ሀገር ተሸኙኛላችሁ አላችሁ እሄ የሱ ምሻት ነው የሱ ፍላጎት ነው የሱ ጸሎት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በመጨረሻ ሮም ሄዷል ሮም ሄዷል እንደፈለገው የሄደው ግን እሱ እንደፈለገው ሰባኪ ሆኖ አይደለም የሄደው እንዴት ነው የሄደው እስረኛ ሆኖ ነው የሄደው እንደው እስረኛ አድርገው ሰደኝ አላለ ሰባኪ አድርገው ሰደኝ ወንገል እዚህ ሄዳለው ነው ያለው ግን እግዚአብሔር በቀጸሎትን ሰምቻለሁ ሮም ተሄዳለ ነገር ግን የምተደው አንተ በፈለከው መንገድ አይደለም ባልፈለግነው መንገድ ወደ ፈለግነው ቦታ የሚያደርሰን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ ያለንበት አንድ አንዶቻችን መንገድ እንደው ያሰብነው ላይሆን ይችላል በጣም መቆረቆር ሊሆን ይችላል እስቲ ካዋሪያው ህይወት ጋራ እናስተያይ ያዋሪያው ጳውሎስ ታሪክ ቀድም ወደ አነበብ ነው በኋላ መጣበታለሁ የዚህ ክፍል አውዲየት ነው ያለው ብትሉ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 21 ላይ አለ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 22 ላይ አለ ምራፍ 23 ላይ አለ ምራፍ 24 ላይ አለ እስከ 28 በሙሉ የምታዩት ዛሬ ያነበብ ነው የእግዚአብሔር ቃል ጥቂት የመስል ቃል ከሱ ጀርባ ያለው አውድ ግን ከምራፍ 21 እስከ 28 ውስጥ ነው ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ያገለግል ነበር ይሄ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 19 ላይ ነው 20 ላይ በመንፈስ ታስረ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳለው አለ በመንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሄድ ይለኛል ከዛ ደግሞ የሚነግረው ነገር አለ እስራትና መከራ ይቆያሃል አለው እዛ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ በዛ ያሉትን የቤተክርስቲያን መሪዎች አገኛቸው ከዛ በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ሐዋርያውን ያቆ የነበሩ ሰዎች በኤፈሶን ያውቁ ተነበሩ ሰዎች ከተማ ውስጥ ደግሞ አንድ አይዛብ የሆነ ሰው አብሮስ ሄዱ ስላዩ እንግዲህ ከተማ ውስጥ ያየ ነው ይሄ ጳውሎስ ያንን አይዛብ ሰው ከአይሁ ድጊ ውጪ ይዞት ወደ ቤተ መቅደሱ መጥቷል ብለው በመሰለኝ አድማ አስነሱበት ቤተ መቅደስ ውስጥ አድማ አስነሱበት ቅጥቅጥ አድርጎ እንደ ውሻ ከዛ በኋላ ለሞት ደቂቃ ሲቀረው ቤተ መቅደሱ ውስጥ ከመሞትና ቤተ መቅደሱ ከመረከስ ከመቅደሱ ውጪ አወጡት ይላል አሁን ሬሳው ሊጥሉ ሲሉ ሰዎች ጨዋቱስ በዛ በከተማው የወታደሮች አለቃ የነበረ ሰው ሰምቶ የሮም ወታደር ይዞ መጣና አስጣለው አስጣለው ከዛ በኋላ ጥፋት ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው ከዛ ግርግሩስ በዛ እንግዳውስ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ተናግረሃል አስራቹ ግረቡት አለ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ይገርማቸዋል በግራና በቀኝ ተወጥሮ ከዛ በኋላ መግረፍ ተጀመረ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ አንድ ሮማዊ ሰው አንድ ሮማዊ ዜግነት ያለው ሰው ያለ ህግ እንደዚህ መግረፍ ተበቅዶላል ብሎ ጠየቀው ሰውየው ሮማዊ መሆኑን ሲያቅ በጣም ተነገጠ ደህ ሰው ሮማዊ ስለሆነ አንነ ከው ማለ ከዛ ወስደውት እስር ቤት ውስጥ ተጨምሩታል በዚያን ቀን ለሊት ጌታ በአጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ አይዞ አለው ክብር ለጌታ ይሁን አይዞ 
አሁን በኢየሩሳሌም ስለነን እንደመሰከርክ በሮምን በቀስ አርፍት ስለነም እንት አደርጋለ አለው ተመሰክራለ አለው ተያዳለ ወደ ሮም መንገዱ ግን ይሄ ነው መንገዱ እስራት ነው መንገዱ ድብደባ ነው መንገዱ ብዙ መከራ ነው በዚህ መንገድ ግን ሄደ ተመሰክርልኛል ለካለው እስር ቤት ውስጥ አደረ ታውቃላችሁ ምን እንደተባባሉ 40 ሰዎች ተጠራርተው እንደዚህ አሉ ይሄን ሰውዬ ነፍሱን ሳናወጣ ሳንገለው ምግብ ላለ መብላት ተማማሉ ይላል እንዳጋጣሚ በነዛ 40 ሰዎች ማከል አንድ የጳውሎስ አጎ ተነበረ ወጣት ልጅ ሰማና ለሞተለቃው ተናገረ አንድ ምስጢር ሊንገሪ አለው ለሞተለቃው 40 ሰዎች እኮ እሱ ከመሞቱ በፊት ምግብ አንበላው ተባብለው ተማምለው አላሉ እንደዛ ነው አው እንግዳውስ ሞተለቃው ምን አደረገ ለሊት 500 ወታደር አዘጋጀና ከዛ በኋላ ከኢየሩሳሌም ወደ ቅሳርያ ወደዛ ወደ ምቀርበው ሌላ ከተማ ለስራት አቋርጧቸው ለመሄድ በሌሊት ነው ሄዶ ቅሳርያ ይገባው ቅሳርያ የሀገር ገዢው ስም ፍሊክስ የሚባል ሰው ነበር ጠርቶ አነጋገረው ጳውሎስ በዚህ ሁሉ የጌታን ቃል እየተናገራቸው ወንጀለኛ ዓለም ሆኖን በጣም አይውዳዊ እንደሆነ በጥርሰስ እንዳደገ በታወቀው አስተማሪ በገመላ በገማሊያ ግርስር እንደተማረ በደማስቆ መንገድ ደግሞ ሲሄድ የተገናኘው ጌታ እንደት እንዳዳ እየመሰከረ አብሯቸው ቆየ ይሄ ፍሊክስ የሚባለው ሰው በዚህ ሰው ለሞት የሚያበቃ ምንም ወንጀል አላገኘውበት ማለ ግን ግን ካሁን ካሁን ጉቦ ይሰጠኛል ብሎ ሲጠብቅ ምንም ነገር ምክንያቱም ጳውሎስን ለመጠየቅ መጡ ብዙ ሰዎች ስለነበሩ እነዚህ ሰዎች ገንዘብ ይዘውልኝ ይመጣሉ ብሎ ሲጠብቅ ሁለት አመት ቆየ ምንም ነገር ጉቦ አላገኘም ሁለት አመት በሙሉ ጳውሎስን በእስር ቤት አቆየው ይላል ምን መስላችኋል እናንተ በጉዞአችሁ በመንገዳችሁ ጌታን ለማክበር የፈለጋችሁ እንደዚህ ካሰባችሁት ወጣ ያለ ነገር ለአንድ ወር ለአምስት ወር ለአንድ አመት ከዛ በኋላ ለሁለት አመት ያልተበቃችሁት ነገር ሲገጥማችሁ ምንድነው የምትሰማችሁ አውራው ጳውሎስ በዚህ ሁሉ ግን ደስተኛ ነበር የፊልጵስዮስ መጽሐፍ ዋናው ነገር የተጻፈው ከእስር ቤት ስለሆነ ነው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ይሄ አውራ ደስተኛ ነበር እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ደስ ይበላችሁ ብሎ ይጽፍ ነበር እነም ዛሬ ላላችሁ ባላችሁበት ሁኔታ በጌታ ደስ ይበላችሁ ሃሌሉያ ሁለት አመቱ አለቀ ምንም ነገሩ ሳይታይ ከእስራት ሳይፈታ ከሁለት አመት በኋላ የሆነው ታቃላችሁ ራሱ ያ ያገር ገጂ ተቀየረ ፍልክስ ነበረ ፍልክስ ተቀይሮ ሌላ ፍስጦስ የሚባል ሌላ ሰው መጣ ያ ሰውዬ አስጠራው ይሄ ሰውዬ ስመጣ በኢየሩሳሌም የነበሩ አይሁዶች ምን አሉ ወደኛ ይምጣና ወደ ኢየሩሳሌም እንፋረደው አሉ ይሄንን ሰውዬ ለምን እንደሆነ አሉት ለመግደል አስበው ነው ለማጥፋት ፈልገው ነው ከዛ በኋላ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ እንግዳው ስነ ሮማዊ ስለሆንኩኝ ይግባኝ እየሰጠኝና ወደ ሮም ሊሄድ አለ ወደ ኢየሩሳሌም ከመሄድ ወደ ሮም ህጉ የምለው ምንድነው አንድ ሮማዊ ተከሶ ይግባኝ ከጠየቀ ይግባኝ እየሰጠውና ወደ ሮም መሄድ አለበት ግን የፍስጦስ ትልቁ ችግር ምንድነው ታቃላችሁ ይግባኝ እኮ የምባል ሰው ፍርድ ተፈረደበት ነው ምንም ሊፈርዱበት አልቻሉ በደል አልተገኘበትም ምንም ስለት አልተገኘበትም ለፍርድ የሚያበቃ ወንጀል አልሰራም ይሄ ሰው ስለዚህ እንዴት አድርጎ ወደ ቀይሳር ይልከዋል አያችሁ ወደ ቀይሳር እንዴት አድርጎ ከዛ በኋላ ምን አለው እባክን እንግዳውስ ሌሎች አይሁዶችን መተው እንዲከራከሩ ይሄ ነገር ኡነትነቱ እንዲወጣ ወደ ኢየሩሳሌም ሊላከ አትልከኝም ወደ ሮም ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ወደ ሮም መሄድ ነበርበት አያችሁ ወደ ሮም መሄድ ፈልጓል በመሐከል ሁለት አመት ተኩል ቆይቷል አሁን ወደ ሮም ሊሄድ ነው ወደ ሮም የሚሄደው ሰባኪ ሆኖ ነው ግን አይደለም አሁን ወደ ሮም እግዚአብሔር የሚልከው እስረኛ አድርጎት ነው እስረኛ አድርጎት ነው ከሁለት መቶ እስረኞች ጋራ ተደምሮ ታውቃላችሁ ይሄ ታሪክ አውራ ስራ ምራፍ 27 ላይ ነው ያለው በጣም በሚያስፈራ በአውራ ቅስ አውሎ ንፋስ ማከል መርከቡ ተሰብሮ በመርከቡ ላይ ያለው እቃ በሙሉ አውርደው በመርከቡ ውስጥ ያሉት እስረኞች በሙሉ ከንግዲ በኋላ እንኖራለን የሚል ተስፋቸው ተቆርጦ አንድ ቀን ግን ጌታ መላእክ ሁላከና ጳውሎስን እንደዚህ ያለው አትፍራ አንተንም ካንተ ጋር ያሉትንም ሰዎች በሙሉ ሰጥቻለሁ አንዳችሁም ከይቃው በስተቀር አንዳችሁም አትጠፉም ማለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው መርከብ ተሰብሮ ሌላ መርከብ ተቀይሮ 
የት ደረሰ ሮም ደረሰ ወደ አሰበው ስፍራ ደርሷል የሄደበት መንገድ ግን ያሰበው አይደለም ሁላችንም መንገድ ላይ ነን ያለ ነው እንደርሳለን ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ደርሳለሁ ብሉ ጮክ ብላችሁ እደርሳለሁ እንደርሳለን ግን አሁን ያለንበት መንገድ ምናልባት ያሰብነው የፈለግነው ላይሆን ይችላል መከራይ በዛበት አባጣና ጎባጣ ብዙ 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 ጦርነት ያለበት መንገድ ሊሆን ይችላል ግን ጌታ ከኛ ጋራ ነው አያችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ችግር ሳይኖረው አይቃ አይደለም ደስ ይበላችሁ ያለው ችግር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም እስራቱን ፈልጎ አይደለም ድብደባውን ፈልጎ አይደለም ቁስልና ህመም ፈልጎ አይደለም ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ደስ እንዲያስ እንዲል ያደረገው ነገር ምን እንደሆነ ብትሉ የሚበልጠውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስለአገኘ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ወደ ሮም መጣ በሮም ውስጥ አዋራ ጳውሎስ የቁም ስረኛ ነው የቁም ስረኛ ማለት አልተፈረደበትም ቀሳሪን ይጠብቃል ለበጨረሻው ውሳኔ ወይም ነሮን ይጠብቃል ኤኒ ታይም ሊሞት ይችላል በዛ ማሐከል ግን እግዚአብሔር በህይወቱ እንዴት እንደከበረ እንመለከታለን እንግዲህ ወደ የሚቀጥለው ሐሳብ ስንሄድ ሐዋራው ጳውሎስ እንዴት ደስ ሊለው ቻለ ከዚህ ፈተና ውስጥ ምን ተማረ ወደምለው ሐሳብ እንድ ምን ተማረ ምን ተማረ እንዴት ደስ ሊለን ይችላል እሱን ብቻ አይደለም እነና እናንተ በመናልፍበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን እንዴት ነው ደስ ሊለን የሚችለው እንግዲህ መሬት ላይ ስላለን ፈተና አለ እያንዳንዱ ሰው በመስመር እንደው ምን እንደው መታልፉበት ነገር ብል እያንዳንዱ ሰው የሚያልፍበት ነገር ሊኖር ይችላል ግን ደግሞ በጌታ ካለን በዛ ችግር ውስጥ ሆነን በዛ ፈተና ውስጥ ሆነን በዛ ውጥረት ውስጥ ሆነን ሐዋርያው ጳውሎስ እስረኛ ሆኖ ደስተኛ እንደሆነ በፈተናችን ውስጥ በመከራችን ውስጥ ደስተኛ መሆን እንችላለን አረ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁሉ ጊዜ ትሩክ ትክረታችን እኛ ስንሆን ደስተኛ ልንሆን አንችልም የነ ለነ ሆነልኝ አልሆነልኝም በሚለው ዙሪያ ከሆነ ደስተኛ መሆን አንችልም ግን ይይታችን ጌታ ከሆነ በመንገዳችን በዚህ ጉዞ ውስጥ ጌታን የምናይ ከሆነ ወገኖች ሐዋርያው ጳውሎስ ደስ እንዳለው ደስ ሊለን ይችላል አንደኛው ቁጥር ተመልከቱ ሐዋርያው ጳውሎስ በፈተና ውስጥ ያተረፈው ነገር እንመልከት ቀድም ወደ አነበብ ነው ክፍል ወስዳቸዋለሁ ፈተናው ጳውሎስ እንደምለው ከሆነ ያ አገልግሎት በር ከፍቶልኛ ያለ ነው የሚለው ያ አገልግሎት በር ከፍቶልኛል እኛ ፈተናውን ነው ምናየው ጳውሎስ የተከፈተውን ያ አገልግሎት በር ነው የሚያየው እኛ ችግር ነው ምናየው ጳውሎስ መፍቴውን ነው የሚያየው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ከዛ ፈተናና ችግር ውስጥ በጣም ደስ የሚል ለራስህ የሚሆን የከበረ ነገር እንዳወጣ ነው የሚመለከተው ፊልጵስ 1:12 ላይ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይሄ የደረሰብኝ የደረሰብኝ የሚለው እያንዳንዳችን አሁን ያለንበትን ነገር አስቡና የደረሰብኝ ይበል ውስጥ የደረሰባችሁ ነገር አሁን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው ጳውሎስ ግን እንደዚህ ይላል ይሄ የደረሰብኝ በእውነት ወንገሊን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን አረ አሜን ሃሌሉያ እስራቱ ለምን እንደነው ወንገሊን ለማስፋት ነው ስደቱ ለምን እንደነው ወንገሊን ለማስፋት ነው ወገዶች ሆይ ስሙ ጳውሎስ ሮም ከደረሰ በኋላ የስራቱን ሁኔታ ላሳያቸው የስራቱ ሁኔታ የቆመ ስረኛ ነው ፍርድ የሚጠብቅ ሰው ነው ግን እንዳይጠፋ 9 ሺ የቀሳሪን ቤተ መንግስት የሚጠብቁ የታወቁ በወቅቱ የታወቁ ወታደሮች ነበሩ በሮም ህግ ሁሉ ግዜ እንደዚህ አይነት ስረኛ ሲመጣ ከአንድ ወታደር ጋር ይታሰራል ስለዚህ አዋራው ጳውሎስ ከአንድ ሮማዊ ወታደር ጋር ለ6 ሰዓት ይታሰራል ይሄ 6 ሰዓት ሲያበቃ ሌላ ወታደር ይቀይረውና 6 ሰዓት በሙሉ አብሮት ይታሰራል በቀን ውስጥ ስንት ጊዜ ማለት ነው ቁጠሩት 24 ሰዓት 6 6 6 ሰዓት 9 ሺ ወታደር በሱ ከሱ ጋር ይታሰሩ ነበር ለምን ያህል ጊዜ ለሁለት አመት ነው በዚህ ጊዜ ይታሰረው እንግዲህ ቂሳሪያ ሁለት አመት ነበር ሁለት አመት ተኩል ነበር በመንገድ የተጓዘበት ያ አምስት ወር ጉዞ ነበር አሁን ደግሞ ሮም መጥቶ ለሁለት አመት ከ9000 ወታደር ጋር በግራና በቀኝ ተጠፍሮ ይታሰር ነበር 
ያለ ሰው ሁለት አመት ኖሮ ያያቅም ማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይስማሃል ከወታደሮቹ ጋራ በታስር ጊዜ ብሉት አጳውሎስ ይመስለኛል እንደዛ አይደለም እኔ በከወታደሮች ጋር የታሰርኩበት ጊዜ ሳይሆን ወታደሮቹ ከነጋራ የታሰሩበት ጊዜ ነው የሚለው አረ አሜን ለመሰራሱ እሱ ከችግር አንጻር አይደለም የሚያዩ ካፖርቹኒቲ አንጻር ነው የሚያዩ ይሄ ነገር እኮ የሆነው ወንገሊን ለማስፋት ነው ይሄኛው ወታደር ስመጣ መሰክርለታለሁ ይሄኛው ወታደር ስመጣ የህወተን ተስቲሞኒ ነግረዋለሁ ይሄኛው ስመጣ ሌላ ነገር ነግረዋለሁ አቤት 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 እነዚህ ሰዎች ለ6 ሰዓት ሌላ ነገር ላይሰሙ ከሱ ብቻ ላይሰሙ በሱ ታስረዋል እሱ ሳይሆን በእነሱ የታሰረው እነሱ በሱ ታስረዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ አሜን በሉ እኛ አሁን ነው ሰዓቷ አምስት ደቂቃ ስቀር ገና ሰዓት የሚያይ ሰው መውጣት የሚፈልግ ሰው ቁጥር አበዛዙ እነዛ ሰዎች ግን ለ6 ሰዓት መንቀሳቀስ አይችሉም ነበር ጳውሎስ አግኝቶ ነው ይሄ አፖርቹኒቲ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አያችሁ ነገር ግን ወንድሞች ይሄ የደረሰብኝ ነገር ይሄ መከራ የማልፍበት ነገር ለአንድ ምክንያት ነው በእውነት ወንገሊን ለማስፋት ጌታ ላከኝ አለ እንጂ እኔ እግዚአብሔር ያላየኝ ሰው ብቻ ይሄ ነውንኩ ሰው እርዳታ የለለኝ ሰው ሰው ማይመለከተኝ ሰው ብሎ አይደለም የሚያለክ ሰው ይሄ እኮ ነው ላይፍ ስለ ጌታ ሲሆን ሁሉንም ከሱ አንጻር ማየት እንጀምራለን የኛ ከሆነ ግን ኡነተን ነው ምላቹ ምዘረብል ሰዎች ነው ምን ሆነ መቸውም አይሞላም በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ስለዚህ ስራተ ስለ ክርስቶስ እንደሆነ በንጉስ ዘበኞች ሁሉና በሌሎችም ሁሉ ዘንድ ተገለጠ የጌታ ነገር 10 አለቃው ስመጣ ያኛው ስመጣ ያኛው ስመጣ ሁሉም ከሄዱ በኋላ ደግሞ ባይገርማችሁ ምን ተማራችሁ ነው የሚባለው ምን ተማራችሁ የሚያስገርም ነገር ነው ይሄን ታሪክ ነገር እግዚአብሔር በህይወቱ የገለጠለትን የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ይሰሙ ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ፊልጵስዩስ ምራፍ 4 መጨረሻ ላይ በሮም ያሉ ወገኖች ሰላምታ ያቀርቡላችሁ አላለ በሮም ያሉ ወገኖች ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡ ካለ በኋላ ይልቁንስ የቄሳር ቤተሰቦች አለ ሃሌሉያ የቄሳር ቤተሰቦች ጋር እንደደረሰ ሐዋርያው ጳውሎስ መቸም እንደ ቤተክርስቲያን አሁን ደንበር ውስጥ እግዚአብሔር ወይ አንቀሳቀስ የሆነ ሰው እንዲድን ሰዎች ጌታን እንዲያውቁ ጸሎት ጥሩ ነው ግን ጌታ ደግሞ እነዛ ሰዎች ወንገል እንድሰሙ የሚጠቀምበት መንገድ አለ ቄሳር እንድሰማ ጳውሎስ ወንገላዊ ሆኖ ቢሄድ አይሰማም ነበር እስረኛ ሆኖ ግን ተመርማሪ ሆኖ ግን ቄሳር ፍት በመቅረቡ ቄሳር ወንገሊን ሰማ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አያቹ ወገኖች ሆይ እስረኛ ነው የሚመስለው ነገር ግን ፍሊክስ አገር ገጂ ፍሊክስ ፍት ገብቶ ተናገረ እንደ አንተ ደሞ ነን በቀላሉ ክርስቲያን ልታደርገኝ ትፈልጋለህ አለው አይ ከዚ ከስራተ በስተቀር በሁሉ ነገር አንተ ነን እንድትመስል ፈልጋለሁ አግዛብር የተባረከ ይሁን ሰንሰለቱ ለነ ነው ነጻነቱ ግን ለአንተ አግዛብር ይመስገን ፍስጦስ መሰከረ ሄሮዲስ መሰከረ ቄሳር ጋር መሰከረ ይሄ ሁሉ ምስክርነት ግን እንዴት ወደዛ ደረሰ ቢባል እስረኛ ሆኖ ስለ ሄደ ነው መከራ አል አሊ ችግር አሊ አልጋ ባልጋ ኑሩ አርግልኝ የምል ክርስቲያን የጌታው ተደር ሊሆን አይችልም አረ ባካቹ ጮክ ብላቹ አሜን በሉ ምንም ነገር ውስጥ ብታልፉ ዛሬ ምንም ነገር ውስጥ የደረሰብኝ የደረሰብኝ የሚለው ነገር ቀላል አይደለም እዩ በአንድ በአንድ ቃል ነው የደረሰብኝ ያለው ታሪኩ ግን እንዳልኳችሁ የረሽም ግርፋት እስራት ድብደባ ሞት ያለፈበትን ታሪክ ነው ይሄ ሁሉ ደርሶብኝ ግን አላማው ገብቶኛል አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አረ ሃሌሉያ ሁለተኛ ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ምራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ፈተናው በሮም ያሉት ወገኖች እንዳበረ ታታ ይናገራል በጌታ ካሉት ወንድሞች የሚበዙት ስለ ስራተ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል ያለ ፍርሃት ከፊት ልቅ ይደፍራሉ ሮም የነበሩ ሰዎች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው ይፈራሉ ቀይሳሬን እና በጣም ጥሩ አማኞች ናቸው የቻላቸውን ያህል ያገለግላሉ ግን ጳውሎስን ካዩ በኋላ ምን አሉ? ደ እሱ እንደዚህ ከወታደር ጋራ ታስሮ እንደዚህ ካገለገለ። እሱ እንደ እየተሰቃየ እንደዚህ ቦል ዶኖ ካገለገለ። እኛ ስለምን ነው ማንደፍረው? ማለት ጀመሩ በዛ ያሉ። ታውቃላችሁ ዲስከረጅመንትም እንደ በሽታ ይተላለፋል ኢንከረጅመንት ደግሞ 
አንድ ደግሞ የሚያደፋፈሪ ሰው ሲገኝ አንድ ጌታ የሚሰራበት ሰው ሲገኝ ይገርማቸዋል ሌሎች ደግሞ ይደፍራሉ ጳውሎስ እንግዳውስ በስራተ ሌሎች ከደፈሩ ሌሎች ከተነሳሱ ሌሎች ወተው ከተናገሩ አግዛብየር ይመስገን እኔ ስራተ አይታሰበኝ ማለ እኔ እሱን አላይም አሁን ወገኖቼ እኛ በመከራው ውስጥ ይያለፍን ጌታን سنናመሰግነው ብዙ ሰዎች ይሳባሉ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ምንድነው አንቺ ጋር ያለው ምንድነው አንተ ጋር ያለው እነም እንኮ ፈተና ውስጥ ነው ማልፎ ግን ያንተ ፈተና ከነ ይብሳል ሆኖም ደስተኛ ነህ ሆኖም ደስተኛ ነሽ ምንድነው ያለሽ ብሎ ሰዎች ይጠይቃሉ ጳውሎስ ምን አለ ተመልከቱ ያ ለፍራት ከፊት ልቅ ያደፈሩ ብዙ ወገኖች ስላሉ በዚህ እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ይላል አረ ሃሌሉያ ታውቃላችሁ ይሄ እኮ ነው ህይወት ለጌታ መሆን ለሌሎች መሆን ነው እና ዓለማችን በጨለማ ተዋጠች አለምናት ሰዎች ከእግዚአብሔር መስማት የሚፈልጉበት ጊዜ ነው ሰዎች ስለ ስለ መከራ ስለ ችግር ስለ ፈተና ብዙ ያውቃሉ ስለ መፍቴው እግዚአብሔር ስለሚያደርገው ነገር ከኛ መስማት ፈልጋሉ ሃሌሉያ ጳውሎስ እንግዳውስ ምን አለ ሁለት ነገር አይቻሉ አለ አንደኛ የደረሰብኝ ነገር ለወንገል መስፋት ስለሆነ ደስ ለኛል ቄሳር እንዴት ይስማ ለቸርች እየጸለየች ነው እና ገብቼ እንደመሰከብ ነው ተላኩት ስለዚህ እግዚአብሔርን መስገን ደስ ለኛል አለ ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳን በርትቷል በዚህ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ ሶስተኛ ታቃላችሁ ፈተና ማን እንደሆን ያሳየናል ማን እንደሆን አያችሁ ሁሉ ነገር ጥሩ ሲሆን ህይወት ሰላም ሲሆን ስራ ጠንነት የልጆች ህይወት ሁሉ ነገር መልካም ሲሆን ሁሉ ነገር እኛ እንግዲህ በመናየው የተስተካከለ ስለመስለን ጌታ ማመስገን እግዚአብሔር ይባርክ ማለት በጣም ቀላል ነው ወነተኛ ግን ክርስቲና ምፈተነው በመከራው ውስጥ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ መከራውን በሱ ላይ የሚያበዙ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ የሚያሳርፉትም ሰዎች አሉ አንድ ቦታ ላምብ ብናንተ ባታውጡ ምንም አይደለምና ይሄ በጣም 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 ደስ ለኛል የዛን ጊዜ ይወላችሁ አንዱ ትልቁ የጳውሎስ ችግር የነበረው ሰዎች በሙሉ አናቀህም ያሉት ጊዜ ነው ያሳደጋቸው አብሯቸው የሮጠ እንከረጅ ያደረጋቸው ጌታን ያወቁ ቤተክርስቲያን ተክሎ አብሮ ያገለገሉ ሁሉ አናቀህም ያሉት ጊዜ ነው ለምን መከራስ በዛ የሚለየው ብዙ ነገር ስላለ ግን ስለ አንድ ሰው እንደዚህ ያለ በኢስያ ያሉት ሁሉ ከነፈቀቅ እንዳሉ ታውቃለ ይላል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ጽፍ ነው ሁሉም ሰዎች ተውኝ ለምን አሁን ያለበት ሁኔታ ቀላል አይደለም ከባድ ስለሆነ ሁኔታኛ ወዳጅ ደግሞ በከባድ ጊዜ የሚቀርብ ነው ሁሉም እንደተወኝ አንተ ታውቃለህ አለ ከነርሱ ፍሎጎስና ሄርማኖስ ናቸው ጌታ ግን ለሄኖፈሩ ቤተሰቦች ምረቴን ይስጥ ብዙ ጊዜ አሳርፎኛልና ይለ አንድ ሰው አንድ ፋሚሊ ያሳርፈው ነበር አሳርፎኛል ይሄ ሰው በሰንሰለተም ደግሞ አላፈረምና ይላል አያችሁ ሌሎቹ ይሄ እስረኛው ትላንትና የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ያሉ ሁሉ አሁን አአ ይሄ ሰው የከባዱ ነታ ውስጥ ነው ያለው ብሎ ብዙ ሰዎች ሸሽተዋል ግን አንድ ፋሚሊ ተገኘ ብዙ ጊዜ ፈልጎ 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 እንዳውም ሌሎቹ አይተው እንዳላዩ ዘወር ስሉ ይሄኛው ቤተሰብ ግን ፈልጎ አገኙት አሳረፈኛ ለእግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሰው እንዳልናፈቀው ሁሉ ፈተናው ምርጫው አይደለም መከራው ምርጫው አይደለም ግን በዚህ ፈተናና መከራው ውስጥ ጌታ ከከበረ እግዚአብሔር ይመስገን ባይ ነው ግን ሌሎች ሰዎች ይሄንን ላንብብላችሁ ምራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ አንድ አንዶች ግን ይላል ተመልክቶ አንድ አንዶች ግን ከቅናትና ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ ተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል እነዚህ ወንገሊን መመከቻ ለማድረግ እንደ ተሾም ቃውቆ በፍቅር ይሰብካሉ እነዛ ግን በእስራተ ላይ መከራ ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ነገር ፈልጎ ይሰብኩ ሁለት ሰዎች አሉ በሮም ውስጥ ኢንከረጅድ የሆኑ አሉ በሐዋርያው የተበረታቱ ሰዎች አሉ ሌሎች ደግሞ በጣም በጣም በሱ ላይ መከራ ለመጨመር ብለው ክርስቶስን የሚሰብኩ ሰዎች ተገኙ ምን ማለት ነው ጳውሎስ እስራት ላይ ሆኖ ፈመስ በቀ ፖፑላር ሆነ 9000 ሺህ ወታደር እየመጣ ጌታን ቃል ሰምቶ ሲሄድ አንዱ ሌላው ሲናገር በዛ ችግር በዛ መከራው ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስ በጳውሎስ ህይወቱ ስለታወቀ የቀኑ ሰዎች ተገኙ እንደኛ በሮም ያለ ነው ሳንታወቅ እኛ በሮም የምናገለግለው ማንንምኛን ሳያውቀን ይሄ ሰውዬ ያሰት አስተማሪ ነው በፍጹም ያደረገው ትክክለኛ እሱንም ትምርቱንም ጥያቄ ውስጥ የሚጨምሩ ሰዎች ተነሱ 
አሁን በዚህ መከራው ውስጥ ጳውሎስ ምን ማድረግ አለበት አያችሁ መከራው ማነታችንን ይፈትናል ጳውሎስ ምን አለ እንግዲህ አንዳንዱ ወንገለ ምሰብኮ በፍቅር ነው ሌላው ደግሞ በቅናት መከራ ሊጨምሩብኝ ይሰብካሉ ግን እነ የማንም ግሩፕ አይደለም በቅናትም ይሰበክ በፍቅርም ይሰበክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ከተሰበከ ይበቃኛል አለክዛብሪም ዘ ሪል ጳውሎስ አያችሁ እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስን ምንድነው ደስ ያሰኘው ብትሉ መከራ አልባ ስለሆነ አይደለም ችግር ስላልነበረበት አይደለም እምቆረቆረው ነገር ስላልነበረው አይደለም እነዛን ነገሮችም ስለፈለጋቸውም አይደለም ማንም መከራን ችግሪን የሚፈልግ ሰው የለም ግን በዛ ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስን ምን አቆመ ብትሉ ጌታ በዚህ ከከበረ አረ አሜን ብሎ አንድ ላይ አንድ ነገር ለናገር ማን ነው ቃል አንድ አንድ ሰዎች አሁን ጳውሎስ ከወታደሩ ጋር 6 ሰዓት እንደታሰረ ለሁለት አመት ከተለያዩ ወታደሮች ጋር እንደታሰረ ባልፈለጋችሁት ሁኔታ የታሰራችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ስራችሁን አትፈልጉ ግን ታስራችሁበታል አለቃችሁን አትፈልጉ ግን ታስራችሁበታል ሰኞ ሰኞ ባላየው ብላችሁ ብትደዱ አለ እሱ ሰኞ ቀድሟችሁ ይጠብቃችኋል አለ ማን ቃል ምን አልባት ጌታ በዛ ወንገሊን ለማስፋት ፈልጎ እዛ ቆይቶን ቢሆን ማን ነው ቃል አያችሁ ብዙ ሰዎች ሁኔታ ሁኔታ እየተበቀን ያለን በቃ ስድስት ወር እየተበቀን ያልወደድ ነው ነገር ውስጥ ያለን ሰዎች ልኖር እንችላለን አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚያስተምረን ጳውሎስ ግን ስድስት ወር ጌታ ሆይ አንድ አመት ለመንኩ አይደለም ያለው እንግዲህ አሁን የደረሰብኝ ነገር ወንገሊን ለማስፋት ክርስቶስን ለማስተዋወቅ ከሆ ስለሆነ ደስ ይለኛል ሌሎችን ስላደፋፈረ ደስ ብሎኛል በቅናቴውም በፍቅር ወንገል ስለተሰበከ ደስ ይለኛል በማንኛውም ሁኔታ እኔ ደስ ይተኛ ነኝ አሜን ይሄ ደስታ መንፈስ ጌታ ይስጠኝ አሜን ይሄን የደስታ መንፈስ ጌታ ይስጠኝ አሜን ችግሩ እንደሆነ አለ ከችግሩ በላይ እንድንኖር እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ስለ አንድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ዶክትሪን ነው ዶክትሪን ማለት አስተምሮ የቆምንበት ኡነት ማለት ነው ሁለተኛው ከዶክትሪን ያለፈ ዲዩቲ ይላሉ ተግባር ያወቅነው ነገር ነው የምንኖረው ኢየሱስ ጌታ ነው ዶክትሪናችን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ በዛው ውስጥ ደግሞ መኖር በጌትነቱ ስር መኖር ይሄ ፕራክቲካል ነገር ነው ስለዚህ ዶክትሪኑ ከለለን ተግባራዊ ነገር የሚያለንም ማለት ነው አንዱ አንዱ የቤተ ክርስቲያን ዶክትሪን ከመጨረሰ በፊት ዶክትሪን ኦፍ ፕሮቪደንስ ይላሉ ዶክትሪን ኦፍ ፕሮቪደንስ ፕሮቪደንስ የሚለው ቃል ደግሞ በሁለት ብር ከፈል አንደኛው ፕሮ የሚለው አስቀድሞ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ እይታ ነው እግዚአብሔር ፕሮቪደንስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከሆነ ከታይም ውጪ ስለሆነ የምንኖረው የትላንትና የዛሬና የነገውን እሱ ያውቃል እንግዲህ በዚህ ዶክትሪን ውስጥ የምተቃለሉ ነገሮችን ለናገር አንደኛ እግዚአብሔር የምናልፍበት ነገር ህይወታችን በህይወታችን የምናልፍበት ነገር ትልቁንም ትንሹንም ያውቃል ነው ሃሌሉያ እና አላውቃችሁ እናንተ ማልፍበትን አታውቁም እያንዳንዱ ሰው ባልና መስት እንኳን የማይተዋወቅበት ጎን አለው እግዚአብሔር ግን ያውቃል ሃሌሉያ እንዴት ነው የሚያቆው እግዚአብሔር ነው በቃ ወይ ነው ወይ አይደለም ከሆነ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያውቃል ጳውሎስን ያውቀዋል በቀይሳር በኢየሩሳሌም ፊት እንደመሰከርክልኝ በቀይ በሮምን በቀይሳር ፊት ተመሰክርልኛል ያለው እግዚአብሔር ነው የሚያልፍበት መንገድ በሙሉ እግዚአብሔር ያውቃል ለካወቀ ይበቃል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ዶክትሪን ግን ሁለተኛ ሁለተኛው እግዚአብሔር የምናልፍበት ነገር በሙሉ ለክብሩ ይጠቀምበታል ጥሩን ብቻ አይደለም መጥፎውንም ደስታ ብቻ አይደለም ሀዘኑንም የገባንን ብቻ አይደለም ያልገባንን ወገኖቼ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ነገር ይጠቀምበታል ወታደሮቹስ ደብድቡት ተጠቀመበት 
ወስዶ ሁለት አመት እስር ቤቱ ሲጨምሩት እግዚአብሔር ለክብሩ እንደተጠቀመበት በዛ ስርዓት ውስጥ ሆነ ነው ፕሪዝን ኤፒስትል የሚባሉ መጻፎች ይጻፉ ጳውሎስ ቆላሲያስን ይጻፉ ኤፈሶን ይጻፉ ፍሊሞናን ይጻፉ የት ሆነ ነው እስር ቤት ውስጥ ሆነ ነው ለሱ እንደ ቫኬሽን ሃሌሉያ በሌላ አገልግሎት ተጠምዶ ቢሆን ማድርጋቸው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር እውላችሁ አስቸጋሪ የሆነው ነገራችን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ተጠግሞ ለክብሩ የሚሆን ነገር ከዛ ውስጥ ያወጣል ከእግዚአብሔር ጋራ መስማማት አለብን በመጨረሻ ይሄንን ሲያደርግ ግን እግዚአብሔር አይሳሳትም አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አይሳሳትም with all perfection ምንም ነገር አይሳሳትም ሃሌሉያ እያንዳንዱ ነገር እየተቆጣጠረ ለስሙ ክብር ይጠቀምበታል ይሄንን መረዳት ማያዝ አለብን እኔ እንደማስቦ ከሆነ ብዙ ችግራችን ወደ ጌታም ስንመጣ ከጌታ ጋርም سنኖር ህይወት የኛ ጉዳይ አድርገን ከያዝን አለ የሆነብን ነገር ያሎነብን ወይም የሆነልን ያሎነልን ነገር ከኛው አንጻር ካየ አትክለኛ እይታ አይደለም ትክለኛ እይታ አይደለም እኛ የጌታ ነን ብንኖር ለእግዚአብሔር ክብር ነው ብንሞት ደግሞ ለጥቅማችን ነው